Que Verónica Ojeda está recaliente también. ¿Se la agarró con Diego? No, se la, se la agarró con Rocioli. Y le hace juicio. Oh. Oh. De pronto, porque, porque hay una cautelar, uno lo sabe y que no lo puedo, no se puede pero la verdad que me, me comprometió, así que ahora mis abogados me dijeron que nada, que no hable nada, que no diga nada. Lo que sí reitero que, que la guerra se empieza y comienza y va a seguir con Rocío Oliva porque se metió con mi hijo y con mi hijo nadie se mete. La guerra se empieza y comienza y va a seguir con Rocío Oliva porque se metió con mi hijo y con mi hijo nadie se mete. Toma pavo. Ayer en la radio me dijiste eh, que le vas a iniciar acciones legales. Gente, ahora voy por todo, por, con Rocío Oliva con todo. No me importa, se metió con mi hijo que tiene 11 meses, Dani, y no tiene nada que ver, es una criatura, tiene sí, que por qué meter horrible. con un nene de 11 meses. Tienes razón. Se fue de tema. Eh, ¿Existió eh, esa escena donde hubo un cachetazo porque ella eh, habló de tu nene? Sí, sí existió, de hecho, eh, la, la mujer del sobrino de Diego ha hablado con Luis y, y lo sabe. Sí, en realidad, eh, yo no, no hablé con Diego... Sé que los abogados eh, van a iniciar, eh, eh, van a hacer algo con este tema de la revista pronto. Eh, ¿Pero qué abogados? ¿Los tuyos o los de Maradona? De los de Diego, los de Diego. No, los míos no. Los abogados de Diego. Es decir, el estudio es Tinfales. Exactamente. ¿Y vos por tu parte le vas a iniciar también una acción a quién? No, no, yo a nadie. No, ¿A Rocío no? A, a, Rocío, no. A, a la única que le voy a hacer... A, a la única que le voy a hacer a, eh, le voy a hacer algo que mis abogados están, están en eso eh, a Rocío Oliva. Por eso te estoy por preguntando. Voy, porque voy con todo, voy por con el, todo. Eh, Luis atacó a mi hijo dos veces y no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros somos personas adultas, no sabemos, no sabemos defender. Pero mi bebé no, con mi bebé no. Pero tengo entendido que Twitter. una sobrina, una sobrina de Diego, tengo entendido que es Vanessa, Vanessa eh, es Machuca. Cuando escuchó lo que le decía a tu sí. hijo, la emprendió a cachetazos con ella. ¿Esto es real? Es verdad, sí, es verdad. De lo ¿Vos no lo escuchaste? Familia. Sí, es verdad. Es verdad. Ahora lo escuché porque yo en ese momento, el nene estaba llorando, estaba, estaba, se sentía muy mal por, porque esta chica empezó a los gritos y yo lo agarré al nene, le dije, digo, así no va. Me voy y en ese momento fue cuando yo me llevé al gordo y Diego pidiéndome perdón, bueno, todo lo que todos saben que, que Diego me acompañó hasta la puerta y en ese momento fue que ella dijo que no tiene nada que hacer este pendejo de M acá y esta tampoco. Ahora, esta soy yo, ¿no? Verónica, la madre de, de Diego. ¿Pudiste hablar con Diego? Digo, porque Diego tendría que ponerle un límite a esas declaraciones que hace Rocío. Eh, ya lo voy a hablar con Diego, no te preocupes. Ya lo voy a hablar con Diego, no te preocupes. Que la chupen. ¿Estás enojada con Diego también? No, no, no. Las acciones legales que le, harías, que le harías a Rocío es por el retweet uh -huh. que mandó hoy eh, di, diciendo de algo de tu hijo. Horrible el tweet. También, que, sí. Ese retweet. Sí, Marcela. Horrible. Eso, eso también. Por eso, por eso mismo también. ¿Eh? No, no, no se puede meter con una criatura. La verdad que no se puede meter. Y, Ahora, ¿vos por qué crees que Diego no? Y como mamá voy, voy por todo, eh, no me importa. ¿Por qué no me importa. Que... Aparte otra cosa, sí. ella se sabe defender muy bien. Así que que salga ella a hablar, que no mande ni a la mamá, ni al papá, ni a los integrantes de la familia, porque yo en todos estos años que yo estuve con Diego, eh, de mi familia no salió absolutamente nadie. Así que, que ella a es ver. grandecita para saber defenderse sola. ¿Vos crees que le molestás a ella, Verónica? Es que no me importa, seguro. No, es que no, yo ella no quiere miedo que vos vuelvas con él. Hijo. Y bueno, es su problema. Que la sigan chupando.